Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya Perkenalkan nama saya Jessica Wigal Malau Saya mahasiswi STIE Surya Nusantara Pemantang Siantar Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Yosef Sianipar Yang telah memberikan kami tugas dan juga mengajar kami di kelas Rono Buat Dan pada kesempatan saya saat ini Saya akan menjelaskan buku Ellen J. White di bab 24 Yang berjudul Karnia Nubuatan dalam Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di sini saya akan membagikan dan juga menjelaskan dan menjawab pertanyaan di bab 24. Pertanyaan pertama, apa sejarah Ellen J. White dari karya nubuatan dalam gereja Masai Advent hari ke-7 dan apa alasannya? Lebih dari 150 tahun yang lalu, seorang wanita berusia 17 tahun mulai memberikan pekabaran kepada umat Advent yang mula-mula. Dan pekabaran itu berasal dari Allah. Dan sering pekabaran ini bukanlah apa yang mereka hendak dengarkan, dan sering tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Bahkan menunjukkan kelemahan mereka namun mereka mempercayainya. Sepanjang 70 tahun pelayanannya, mereka yang dekat dengannya adalah mereka yang setia dalam kebenaran. Apa alasannya? Satu, mereka melihat dia adalah seorang Kristen. Dan mereka melihat juga dia mendikan Yesus dan juga firmannya. Dan ini memberikan jaminan bahwa hadirat Allah adalah di antara mereka Yang terdapat di 1 Korintus 14 ayat 22 sampai 25 Dia memberikan tujuan dan arahan dan keyakinan bahwa Allah masih menyertai mereka Dia memberikan kedalaman misi sampai kesehatan, pendidikan, dan lain-lain Dan dia melamatkan gereja dari Arianisme dan menjelaskan keilahian Kristus tetapi mereka tetap percaya meskipun Ellen J. White memiliki masalah sebagai manusia. Jadi, apa masalah Ellen J. White? Satu, memiliki masalah dalam pernikahan, di mana dia dan suaminya sering bertugas di tempat yang berbeda. Kedua, dia memiliki masalah dengan anaknya. Yang ketiga, dia mengalami pergumulan yang di mana meninggalkan makanan daging dan menghidupkan nasihat yang diberikan kepada orang lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ellen J. White menulis? Lily White adalah anak Ellen J. White yang sangat mengerti pekerjaan ibunya. Menurut si Lily, White ini karya terbesar yang dipercayakan kepada ibunya adalah buku Kemenangan Akhir. Dalam sebuah surat kepada PM Phil Chox, Lily ini membiarkan dan memberikan lebih banyak petunjuk mengapa Ellen J. White menggunakan bahasa atau tulisan sejarah. Kutipan sejarah yang digunakan adalah untuk mengajarkan rencana keselamatan dan bukan dalam upaya untuk membenarkan sejarah. Jadi tulisannya ini bukanlah untuk membenarkan sejarah, tetapi menenamkan kebenaran firman Tuhan dan tanda-tanda zaman serta kegenapan pembuatan. Pertanyaan selanjutnya, jadi otoritas atau nubuatan apa yang dimaksud Ellen J. White? Ingat maksud nubuatan, nubuatan yaitu menunggukan dan menghibur, yang termasuk di 1 Korintus 14 ayat 3. Banyak nasihat yang dihargai oleh umat Arpen mula-mula, itulah sebabnya mereka memberikan otoritas kepadanya. Jadi meskipun tidak uh, konsisten Ellen J. White ini, dia tidak kehilangan otoritasnya. Jadi otoritas apa yang dia miliki dalam gereja Masai Arpen hari ke-7? Ada yang ingin memberikan otoritas formal dan ada juga yang memberikan otoritas internal yang di mana kita menerima kata-kata sebagai kata-kata dari seorang yang sering digunakan Allah. Kelejewan mengatakan bahwa Allah mau agar kita memiliki akal sehat dan berpikir dengan menggunakan akal sehat juga. Menerima karunia nubuatan dan jewat bukan menghilangkan ketimbangan kita atau kepercayaan kita. Kita akan mengevaluasi setiap nasihatnya berdasarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan inilah yang bisa saya jelaskan, jika ada kesalahan sebelumnya saya minta maaf. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.